salida tan grande. Estoy muy feliz con el consejo también, ha sido una empresa muy increíble conmigo. Y más allá de todo, creo que en el consejo revivió la Catalina que estaba perdida hace mucho tiempo. Y el 2024 se viene increíble. Créanme que la Catalina va a ser lo mejor para poder darles y brindarles un buen espectáculo a cada uno de ustedes. Y la diva del ring va a estar en boca de todos como la ha he hecho este año. Catalina, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado este año? Más allá del cariño que ya te tiene la gente, que te apoya mucho, que te sigue mucho. Podría decir que llegar al consejo, pero eso es una cosa de las cosas geniales que he hecho este año. Sin duda ha sido vivir en México, creo que llegar a México, estoy muy feliz, se nota eh, en mis redes sociales, se nota con lo que publico, se nota con todo lo que hago. Estoy muy enamorada de México, me encanta estar en México, la gente ha sido muy genial conmigo y más allá de eso estoy enamorada de su cultura. Tengo dos perritas que son mexicanas, entonces eh, de aquí no me quiero ir nunca. Se los juro que llegar a México fue lo mejor para mi carrera, para mi vida y en personal de Catalina, eh, no sé, yo creo que nací en un país diferente, equivocado, pero aquí llegué y eso no quita el que estoy orgullosa de ser chilena, pero México me tiene flipando. ¿Y cuáles son los deseos de la Catalina para todos los aficionados de la lucha libre mexicana? ¡Wow! Yo creo que se les cumplan todos los deseos y las cosas que quieren. Eh, disfruten mucho estas fechas con su familia, eh, con sus seres queridos, con sus parejas, con sus amigos, con todos, con sus mascotas. Eh, pasen una bonita Navidad. Mucha gente no va a poder pasar una bonita Navidad, pero traten de dar amor este mes porque es un mes muy especial. Por ejemplo, para mí es el primer... Primera vez, primer diciembre de mi vida que voy a estar en México y no con mi familia y es difícil pero aquí estoy, lo estoy pasando bien, estoy muy contenta y nada, mucho buenos deseos y un próspero año nuevo para todos. ¿Ha valido la pena esos sacrificios quizá el dejar a la familia, el tener que ausentarse y alejarse? Sí, ha valido la pena, eh, creo que lo he demostrado también en el ring, cambió todo lo que era Catalina y gracias al consejo se dio ese chance de que volviera, yo antes me llamaba Jessy, la diva del ring, y volvió esa pequeña niña que tenía ese sueño de ser luchadora, se opacó un poquito en un tiempo y creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, estando aquí en México y en el Consejo. Ha sido muy polémico esta parte de llamarte la diva del ring, por ahí dime directos, pero al final tú lo dices y lo, lo sostienes arriba del todo adelante. ¿no? Sí, la diva del ring nació en Chile y creo que deberían eh, buscar un poquito más de información del por qué la diva del ring viniendo de un país donde la lucha libre la mujer y todo era malo dentro de un deporte de boxeo, lucha, eh, algo físico entonces por eso me llamé la diva del ring porque puedo ser perfecta arriba deportista y también verme bien así que eso, eh, no sé, yo soy la diva del ring, la nueva diva del ring les guste o no les guste y yo voy a seguir así, así que... Catalina, para el próximo año, ¿a quién, te vas a, ¿a quién le vas a quitar el campeonato o la máscara? O la cabellera, porque hay muchas que te quieren retar, pero no firman. Hay muchas que dicen y hablan y quieren y que la Catalina y la nombran, pero está perfecto. O sea, mira, este año ha sido increíble. Creo que la lucha más visualizada de Amazonas ha sido la mía del campeonato. Tiene muchas visualizaciones. Eh, llegamos al top, estamos en la boca de todos. Por eso yo creo que nombran mucho a la Catalina. Pero que vengan, que estén aquí, o sea, yo perfectamente puedo decir que sí. Quiero campeonatos, quiero cabelleras, quiero máscara, quiero todo. Estoy en el momento, en mi pick, en serio. Estoy en mi mejor momento. Tengo 23 años, tengo un mundo para demonar. Y nada, acepto lo que sea. Así que vengan y el próximo año van a seguir viendo a la diva del ring en su mejor forma y como lo ha hecho este año. Muchas gracias. gracias. gracias.